În clipul de astăzi vreau să testăm împreună acest fond de ten de la Catrice, Catrice True Skin Hydrating Foundation cu acid hialuronic. Eu l-am în nuanța 010 Cool Cashmere. V-am zis și în clipul în care vi l-am arătat, în clipul de data trecută cu holul, că nu am avut foarte multe opțiuni în momentul în care l-am cumpărat din DM, adică în DM nu erau foarte multe nuanțe, nu prea am avut așa ce să aleg. Acum că m-am uitat pe internet am văzut câteva nuanțe care cred că mi s-ar fi potrivit mai mult, dar mai bine, de fapt, dar și acesta e ok. Mi se pare că are un ușor subton roz, ceea ce nu știu dacă e neapărat potrivit pentru mine, vă că în partea să filmez la lumina naturală, acum și e foarte ciudat, n-am mai filmat de mult timp la lumina naturală și da, e nuanța pare ok, v-am zis. Mi se pare că are un ușor subton roz condițiile în care tenul meu bate mai mult spre galben așa câteodată, are nuanțe din astea mai calde, dar da, o să vedem exact cum se așează pe tenul meu de asta am zis să îl testăm astăzi împreună, o să-l port toată ziua o să port și mască și o să revin așa cu update-uri pe parcursul zilei ca să vedeți cum se comportă, când apare nu știu, sebumul <gânt> dacă se strânge și vedem și de seară când mă demachez, dacă a mai rămas ceva pe față Bun, haideți să citim întâi puțin despre el pentru că Um, stați așa că mi-am salvat aici undeva așa și să citim descrierea am intrat pe Notino pe Notino costă 33 de lei eu l-am luat din DM cu vreo 30 tot așa 33-34 de lei uh, haideți să citim la descriere realizați un machiaj cu aspect natural care se dureze întreaga zi cu fondul de ten ca Truskin. Așa, caracteristici, acoperă imperfecțiunile și estompează roșața, finisaj natural care lasă pielea să respire, acoperire medie spre mare, rezistență îndelungată, textură lejeră fluidă, hidratează tenul, ingrediente, ulei din sâmbur de pepene verde care hidratează tenul, acid hialuronic care hrănește și oferă fermitate tenului, este un produs vegan. Se aplică pe față, gât și decolteu cu pensula sau beauty blender lumezit înainte, a se agita înainte de utilizare. Inițial am crezut că este un fond de ten pentru un ten uh, uscat, pentru că dacă are acid hialuronic, așa tind să cred, dar uh, se pare că nu, se pare că este pentru toate tipurile de ten și uh, știu persoane care au tenul gras, ca al meu și l-au folosit sau înțeles bine cu el. Da? Tot așa de pe Notino am citit uh, că ar trebui um, aplicat așa pe porțiuni pe față, adică nu pe toată fața pentru că se uscă destul de repede, la fel ca și cel de la este lauder double wear. Bun, deci așa arată fondul de ten. Prima dată o să iau, să știți că mi-am făcut rutina de îngrijire a tenului. Mi-am aplicat uh, crema aceasta de la Vichy uh, Lift Active Supreme. Este o cremă de zi. Crema cu SPF nu mi-am aplicat cei drept. O să trișez astăzi și nu o să aplic crema cu SPF. Dar nu o să aplic și, pentru că n-aș vrea cumva să influențeze, să influențeze nu știu, fondul de ten în vreun fel. Așa că, da, haideți să începem. Deci mi-am mi făcut și sprâncenele, după cum vedeți, puțin. Așa, bine, le-am setat cu gelul ăla de sprâncene. Încă mă joc cu gelul ăla de păr pe care îl folosesc pe sprâncene. Încă învăț așa cum să-l folosesc. Bun, și o să aplic fond de ten. Stai așa să-mi dezinfectez mâinile. Așa. Și prima dată, haideți să aplicăm pe frunte. Uite așa. Uite, vedeți, mi se pare că... Stai că vă dau mai aproape ca să vedeți exact ce se întâmplă. Bun, deci mi se pare că mm, nuanța e puțin roz. Mm? Vedeți? Vedeți? Mi se pare că are un subton roz. Uite, așa îl aplic. Și să știți că eu folosesc de ceva timp bureței aceștia, bureței de genul ăsta, de care sunt tare mulțumită. Ia să vedem. Trebuie să am grijă aici la sprâncene. Într-adevăr, se usucă destul de repede, adică trebuie să te miști cu el. <laughs> repejor, că altfel da, că altfel se usucă și n-ar fost o idee bună să-l aplic pe opa, stați așa, n-ar fi fost o idee bună să-l aplic pe toată pe toată fața uite așa aici la sprâncene o să trebuiască să corectez eu cu anticearcă, dar o să aplic și anticearcă în astăzi, să știți cu voi ca să vedem cum se ca să vedem cum se înțelege cu anticearcănul pe care l-am eu. Nu am anticearcănul din această gamă, dar da, dacă n-ar mai intra părul ăsta în, în peisaj ar fi perfect. Bun, deci așa arată până acum. Îmi place, îmi place, chiar îmi place. Are o acoperire destul de mare, zice eu, medie, la fel cum au și ei pe site, medie spre mare. Ia. Nu știu cât vă dați voi seama, dar sper că vedeți ceva. V-am zis, are un subton, se, cred că se și vede pe cameră, care, care are un subton mai, mai roz. 
și puțin diferit de tenul meu. Nu pot zic că mă deranjează neapărat pentru că oricum o să folosesc o pudră uh, colorată și bine, acum să și mă gândesc dacă să folosesc pudră pe, pe frunte, pe toată fața de fapt, pentru că am zis că o să plec și o să folosesc mască și o să se transfere inevitabil pe mască, dar uh, probabil, uite, probabil pe frunte nu o să aplic, uh, nu o să aplic pudră. Bun, deci cam așa s-a aplicat. Ia. Vedeți voi ceva? Vedeți, 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 vedeți. Arată ok până acum, ce pot să zic? Îmi place. Așa, gata, astea că am dat un, un restart. Arată ok până acum, îmi place cum s-a aplicat, cum arată pe frunte, cum s-a aplicat. Se așează bine pe ten, uh, nu încarcă și îmi place că este tare, e fluid așa și nu... Vedeți că n-a încărcat. Bun, haideți să o aplicăm și pe restul feței. Uite așa. Aplic așa aici. Pe naș o să-l întind. Să știți că îmi plac mult de tot bureței ăștia. Zic bureței pentru că am cumpărat un set cu mai mulți, dar ăsta este primul pe care l-am folosit și sunt destul de mulțumită. Adică dacă nu, dacă nu ați încercat niciodată, dacă nu ați încercat niciodată bureței de genul, să știți că sunt foarte buni. Deci uitați cât de bine se aplică. Îmi place mult de tot cum se aplică fundul ăsta de ten. Foarte așa... Nu știu, deci că îmi lurează. Uite că dacă îl las puțin, dacă îl las puțin, se usucă imediat. Ăsta ar, fi, ăsta ar fi cumva dezavantajul, ca să zic așa, dar nu pot să zic că Vă zic că mă deranjează, că dacă îl aplic așa pe porțiuni, pe suprafețe mici, nu mă, nu mă deranjează, dar are o acoperire destul de mare, din câte văd eu. Dar îmi place, fetelor, îmi place, îmi place, îmi place, îmi place. Acum să vedem cum o să reziste pe parcursul zilei. Wow! Haideți că are, are acoperire. Nu pot să zic că e, nu se pare neapărat un fond de tent hidratant, adică... Bine, poate este, dar e un fond de ten hidratant matifiant, așa, nu știu, e ciudățel totuși. Mi se pare că mai mult matifiază, nu știu dacă hidratează neapărat. Bine, când mă gândesc la un fond de ten hidratant, mă gândesc la un fond de ten care are un finish lucios. Nu știu de ce, asta cel puțin în capul meu, așa se întâmplă chestiile. Mă gândesc la un fond de ten cu finish lucios, la un fond de ten care are, care lasă, care are aspectul ăla de, nu știu, de ten foarte bine hidratat. E, ăsta, mm, dar arată foarte bine. Zona mea din jurul ochilor e roz, rău de tot. O vedeți că e super pigmentată pentru că uh, se vede diferența. Deci un subton mai galben ar fi mers perfect, dar chiar și așa, chiar dacă subtonul nu e cel care trebuie, uh, mi se pare că acoperă cum trebuie și se așează cum trebuie. Îmi place cum se așează fondul de ten, se așează foarte bine. Foarte, foarte, foarte bine se așează. Nu, adică n-am probleme când îl blenduiesc, nu am din astea. Uite așa. Cred că am aplicat totuși cam mult. Dar se așează foarte, foarte bine. Nu se... Bine, mă ajută și burețelul cei drept. Dar nu se aplică în pete, nu face scame din alea, nu... Uh... Nu am probleme la aplicare. Se, nu știu, parcă e așa. Um, parcă oferă așa aspectul ăla de second skin, cum se numea. <laughs> Uite așa. Nu aplic aici. Bun. Deci cam așa arată. M-am zis, mi se pare că sunt cam alb acum. Și că e sub tonul cam roz. <laughs> arată foarte ciudat, nu așa? Dar îmi place, îmi place mult de tot. Îmi place, îmi place. Are și acoperire măricică. Nu îmi simt tenul încărcat sau... Nu știu, nu se simte greoi așa. Spre deosebire de alte fonduri de ten. Nu se simte greoi, nu simt că mi încarcă fața, nu... Văd că nici nu se strânge. Ia să fac așa o treabă, să văd dacă se strânge în liniile astea fine. Văd că nu se strânge în liniile astea fine. Parcă aș mai aplica puțin pe frunte, dar nu știu ce să zic. Ia să vedem. Chiar, haide să aplic, să vedem dacă pun direct pe brețel. Să vedem dacă pot să fac chestia aia, gen să construiesc așa, cu două straturi. Ia, uite, aplic mai mult aici pe frunte, pentru că la mine pe frunte 
se mai strânge, mai nou se strânge fundul de ten pe frunte, <laughs> că înainte nu se strângea, dar se strânge în liniile astea, am niște linii aici, fine. Bun. Deci da, fetelor, îmi place până acum să știți ce îmi place, cum se aplică, aplicarea este ușoară, nu se aplică în pete, nu... o să vedem pe parcursul zilei dacă și oxidează sau ceva, dar... Bine, nu m-ar deranja dacă ar oxida, pentru că asta ar însemna să fie puțin mai portocaliu și nu cred că m-ar deranja neapărat. Așa. Dar da, îmi place. Îmi place până acum. Uite. Acoperirea e destul de măricică, se așează bine. Cu excepția faptului că este puțin cam deschis. De fapt, să știți că în realitate nu se vede atât de deschis. Mi se pare că în cameră se vede puțin mai deschis decât este în realitate, probabil și de la lumină sau ceva, dar în, în realitate nu se vede, în realitate se vede ok. În realitate nu se vede, că n-ai zice că port fond de ten, sincer, așa se vede. Bine, am și sprâncenele făcute, acum și probabil de aia este contrastul ăsta și nu am nici zona ochilor machiată, acoperită și am strântat și nu am nici zona ochilor acoperită, deci probabil și de asta, dar în realitate mie îmi place cum se vede, se vede mult mai bine în realitate decât în camere și cred că asta contează cel mai mult, nu? Bun, haideți să aplic și anticearcăn, să vedem cum se împacă cu anticearcănul. Deci până acum îmi place. Um, are acoperire bună, nu are acoperire mare, dar are acoperire ok pentru un fond de ten de, nu știu, pentru un fond de ten așa de zi cu zi. Uh, se așează bine, nu se așează în pete, uh, nu se strânge în liniile fine. Uite că l-am aplicat de ceva timp pe frunte și văd că nu s-a strâns. Am aici un firicel de sprâncean, nu știu exact ce e. Așa. Um, nu simt că mă strânge deci nu simt că mi-a uscat tenul în vreun fel, deci e ok până acum până acum îmi place să știți, o să aplic și anticearcă nu uite, o să iau cu, nu mi-am adus pensul aici, dar o să iau așa cu degetul um, ba, și da, îmi place până acum chiar, chiar îmi place o să vedem cum se comportă pe parcursul zilei că v-am zis ăsta Adică o să-i facem un test așa, din la adevărat, <laughs> un test pe bune, că o să-l testăm toată ziua, să vedem cum se comportă. Uite, vedeți, spre deosebire de anticearcă, se vede că e mai roz, că anticearcă nu e uh, fix nuanța mea și anticearcă nu e mai gălbui. Dar uh, e ok, pentru că, uite, așa pot să întind anticearcă nu pe toată fața și să uh, îi mai ia din... Uh, Adică să se îmbine frumos cu fondul de ten. Ia să vedem cum se, cum se înțeleg. Uite așa. Și văd că se îmbină bine și cu anticearcă, nu? Adică nu, nu arată ciudat. Vedeți? Nu arată ciudat absolut deloc. Acum mă gândesc dacă să-l dacă să setez, dacă să, să port mască și ei nu spun că este rezistent la transfer și așa și aș vrea să fiu totuși, cum să zic, aș vrea să fiu totuși fair play, adică, um, nu știu, dacă n-aș aplica pudră, mă gândesc că s-ar transfera și după a zice că nu e fondul de ten ok. Dacă aș aplica pudră, uite că acum arată mai bine fața, dacă aplic pudră, Um, o să reziste și înțelegeți ce vreau să zic, vreau să fiu corectă, dar și ce cred că o să fac? Cred că o să aplic pudră doar în zona asta a feței unde îmi țin masca și pe frunte nu o să aplic și o să vedem cum se, cum se comportă. Deci îmi place până acum, sunt foarte albă la față, deci efectiv arăt ca un nou fiert, dar după ce o să-mi fac tot machiajul o să arăt și eu a om. Stați așa să aplic pudră, să vedem cum se aplică și pudra. Și după vă las, o să-mi continui restul machiajului și o să revin la sfârșit după ce mi-am terminat tot machiajul ca să nu ne lungim cu acest clip, că oricum o să fie foarte lung. Așa, uite, aplic pudra aceasta de la L'Oreal Infallible și o aplic în zona asta. Uite așa. Wow, dar ce bine arată! <laughs> și pe nas. Și o să las doar fruntea ne, nesetată. Doar așa cu fond de ten. Uite așa și în zona ochilor. Nu mai știu exact care e nuanța pudrei. Stați așa să mă uit. Uh, 
Uh, Trubeiș. Hmm. Și așa arată tenul meu. V-am zis, arată ciudățel acum pentru că nu sunt machiată, dar o să mă duc imediat să-mi fac și machiajul feței și machiajul ochilor și o să revin ca să vedeți și cred că și sprâncelele o să corectez puțin aici, că vedeți asta e uș, plecat așa puțin în sus și o să-mi fac și machiajul restul machiajului și revin și apoi o să ne auzim pe parcursul zilei să vedem cum se comportă acest minunat fond de ten. Până acum îmi place, îmi place mult de tot și deci m-am îndrăgostit de finish-ul lui, de cum se așează, de cum se comportă. Vedeți că nu e nicio diferență aici între anti și uh, fond de ten. Super până acum, mai cuvinte de laudă. Dar o să vedem pe parcursul zile, să vedem la sfârșitul zilei dacă o să mai rămână ceva pe față. Gata, mi-am făcut și restul machiajului. M-am machiat puțin, vedeți așa, cu un fard, cu um, o pudră de contur și cam atât. Așa arată tenul meu în acest moment. Mă uitam că și blașul s-a așezat foarte bine și bronzul la fel. Sebumul nu a avut pe frunte încă. <laughs> Oricum a trecut puțin timp de când mi-am aplicat fondul de ten. Dar da, o să vedem. O să revin cu update-uri pe tot parcursul zilei. Nu știu exact de ce mi-am aplicat gloss pentru că o să ies din casă și o să-mi pun mască și o să se lipească probabil cel mai probabil. Adică sigur o să-l șterg. Dar da, așa arată tenul meu. Pudra de contur, blașul, bronzerul s-au așezat toate foarte bine, nu s-au așezat în pete, n-am avut probleme de genul. Am chestiuța asta aici care vedeți că încă nu este 100% acoperită, probabil trebuia să mai insist eu cu niște concealer sau ceva, dar n-am mai insistat, am lăsat-o așa pur și simplu. Da, pe frunte arată totul bine, o să vedem pe parcursul zilei cum o să cum o se comporte. Da, cam atât până acum. Au trecut, câte ore au trecut? Este 8, m-am machiat cred că pe la vreo 2 sau 1, nu mai știu exact era ceasul. Am ajuns acasă de vreo jumătate de oră, o oră cam așa, că m-am schimbat și am și mâncat și vreau să vă arăt cum se prezintă situația. Deci o să vă dau foarte aproape, uitați așa. Bun, mi s-a întins aici, nu știu exact ce s-a întâmplat, primel, creion de sprâncene, nu știu exact ce s-a întins. După cum vedeți, beculesc pe frunte, dar au trecut 6 ore de când m-am machiat sau 7 ore. Cred că vreo 7 ore totuși, cred că m-am machiat pe la 1, am impresia. Să știți că s-a transferat pe mască, deci nu este rezident la transfer. Bine, acum este foarte probabil să se fi transferat doar, să fi transferat doar pudra și fondul de ten să fi rămas, dar oricum o să vedem mai târziu când o să mă demachiez. O să mai stau vreo oră, două și după o să, mă, o să mă demachiez cu voi ca să vedem dacă mai e ceva pe... Um, pe dischetă. Să știți că în mare, m-am uitat în oglinda din ori, să știți că în mare îmi place cum arată tenul meu, adică nu arată foarte, nu știu, uite aici, de exemplu, mi se pare că nu e foarte, foarte mult sebum, ia când dau cu degetul așa, parcă se ia, se ia, da, se ia fondul de ten, dar având în vedere că nu l-am setat cu pudră și, nu știu, tenul meu este gras, bănuiesc că e destul de ok, nu știu, în realitate, Arată bine, în realitate să știți că îmi place cum arată tenul meu, adică încă am um, um, bubițele așa acoperite, încă arată ok. Am în vedere că v-am zis, l-am aplicat acum 6 ore jumate, hai să nu zic 7 ore și nu l-am setat. Pe bărbie nu mai am pentru că am purtat și masca foarte mult timp, cred că vreo 3 ore și da, e normal că s-a dus, dar per total așa arată ok. Vedeți că mai am blush, mai am bronzer, contouring total arată ok. O să revin când o să mă demachez, o să mă demachez aici împreună cu voi și vedem ce a mai rămas pe dischetă, dacă a mai rămas ceva. Vedem dacă se mai ia de fapt ceva pe dischetă. Gata, ne auzim mai târziu când o să facem și încheierea acestui clip. Bun, deci este două noaptea, practic sunt machiată de 13 ore. Da, de 13 ore sunt machiată. Sunt, am fundul ăsta, pe, fundul ăsta de ten pe față de 13 ore. Cam așa arăt. În condițiile în care Astăzi nu m-am dat cu pudră, nu mi-am luat excesul de sebum cu absolut nimic, doar mi-am atins fața așa, că am stat așa și cam atât, a, și am avut masca. Dar în rest, pe frunte, să știți că nu am luat, nu am făcut nimic, ce vedeți, asta a rămas. Sinceră să fiu, nu știu um, ce fond de ten ar putea să reziste atât de multe ore, e clar că pe bărbie nu mai am nimic. Și nici în zona aceasta de aici. În schimb, mi se pare că aici și pe nas mai am, să știți. Eu văd, în, în cameră la voi acolo nu se vede atât de bine, dar să știți că eu în oglindă când mă uit, văd așa pe unde mai am fond de ten, de exemplu pe aici. 
pe, pe pomeți, da. Pe nas mai am puțin, dar nu foarte mult, oricum pe nas, nu, de fapt pe nas știu că am setat. Așa. Și aici pe frunte, da, pe, pe frunte beculez, dar cred că dacă aș lua, uh, ia stați așa, dacă aș face așa, sau mă rog, ar trebui să, deci nu s-a luat nimic și e discheta, um, e discheta normală, adică nu e cu apă micelară pe ea, deci cred că dacă aș face așa cu niște șervețele matifiante și după aș aplica pudră, Cred că aș putea să mai stau machiat așa, <laughs> nu? Dar, da, oricum, intenția mea n-a fost să stau până atât de târziu, să stau atât de mult cu fondul ăsta de ten pe față, dar m-am uitat la House of Gucci și mi-am descărcat Goodreads și de asta am rămas prins acolo prin ele. De asta a durat, m-am lungit așa, am stat până atât de târziu, dar, da, cam așa arată tenul meu. Hmm. În realitate, v-am zis, în cameră mi se pare că arată mai... Uh, de exemplu, zona asta a ochilor, în realitate, parcă nu este atât de roșie, la fel nasul, parcă nu este atât de... Ia. Am închis ring light-ul și parcă parcă așa seamănă mai mult cu ce în realitate. Parcă. Mi se pare. Dar oricum, ideea e că <coughs> uh, l-am și supus la un test foarte greu, adică în condițiile în care am avut mască și așa. Și nici nu l-am setat pe frunte, chiar a rezistat, adică e ok. Să știți că mai am pe frunte, chiar dacă nu pare, să știți că este, eu văd. Mi se pare. Beculez destul de mult, dar asta pentru că am tenul gras și asta e, se întâmplă. Dar v-am zis, având în vedere că nu am, n-am luat excesul de sebum cu șervețele astăzi, n-am făcut absolut nimic, nu mi-am mi reaplicat pudră, eu zic că arată destul de ok tenul meu în momentul ăsta. Bine, sunt... 13 ore de când m-am machiat, adică nu știu ce să vreau mai mult. <laughs> da, dați că mi se pare că acum este prea întuneric. Așa. Bun, haideți să mă demachez. Folosesc apa aceasta micelară de la Garnier și cu dischete. Ia să vedem. Vreau să o dau prima dată pe frunte. Vreau să văd dacă mai avem fond de ten pe frunte. Prima dată, ia. Să vedem dacă mai e ceva. Nu pare că mai e mare lucru, dar surprinzător e ceva. Ia uitați, vedeți? Și nu e mare, mare diferență față de cum era înainte. O să dau și pe restul feței, dar o să încerc să dau aici, de exemplu, în partea asta unde n-am blas și chesii. Uite așa. Oho! De ce mi se pare că aici avea mai mult fond de ten decât pe frunte, în condițiile în care... Am purtat masca și, bine, probabil că l-am setat și de asta a rezistat mai bine, adică sigur, sigur de asta a rezistat mai bine că a fost setat. Chiar dacă am avut masca peste, el tot a rezistat, deși părea cumva invers, dar da. Deci uite, mai mult, am luat mai mult din partea asta de aici. Hmm, foarte ciudat. Uh, da. Deci ăsta a fost un test așa suprem. <laughs> Știți că mi-o place să fac uh, clipuri de genul. O să continui după aceea. Vreau să vă spun așa părerea mea despre acest fond de ten de la Catrice. Să știți că îmi place foarte mult. Îmi place cum se așează pe piele. Îmi place că deși nu este nuanța foarte, foarte, foarte potrivită pentru mine, se cumva s-a adaptat, așa, s-a adaptat nuanței tenului meu, adică, nu știu, chiar dacă la voi în cameră se vedea că este puțin mai deschis, în realitate să știți că arăta destul de bine și s-a adaptat așa, nu știu, mi se pare că s-a, nu știu, s-a așezat foarte bine pe ten, nu s-a aplicat în pete, ați zis și voi în prima parte a clipului că nu s-a aplicat în pete, n-am avut probleme la aplicare deloc, acum m-a ajutat și burețelul cei drept, pentru că îmi plac foarte mult burețeia aceea, triunghiulare așa pe care i-am cumpărat recent și folosesc îmi plac mult de tot, mi se pare că aplică foarte bine produsul, bineînțeles să-i umezesc înainte și probabil și asta m-a ajutat clar, dar și burețelul, adică dar îmi place, îmi place cum se aplică, îmi place bun, deci am început cu aplicarea îmi place textura lui, că este una fluidă, mie din totdeauna mi-au plăcut fondurile de ten fluide știu că 
astea fluide se usucă mai repede, la fel și acesta. A rezistat destul de bine, având în vedere că nu l-am setat cu pudră, am setat cu pudră doar partea de aici și fruntea n-am setat-o cu pudră. Mi se pare că a rezistat destul de bine și cred că e destul de rezistent pentru un fond de ten care poate fi utilizat de zi cu zi. Acum, dacă vă doriți o acoperire foarte, foarte mare, a, uite că n-am vorbit nici despre acoperire, dacă vă doriți un fond de ten care se reziste foarte, foarte mult, puteți, adică sunt mai multe opțiuni, dar ăsta pentru zi de zi mi se pare perfect, adică e lejer, nu am simțit că mi sucă tenul, nu are o acoperire foarte, foarte, foarte mare, să zici că nu se mai vede nimic pe față, adică e destul de... Nu pot zic că are o acoperire naturală sau că e destul de natural, dar este arată bine pe ten. Nu arată de parcă, nu știu, parcă avea o mască sau ceva. Se așează foarte bine, arată bine. Nu am simțit că mă strânge tenul, chiar dacă, bine, el este un fond de ten hidratant, dar nu am simțit gras pe ten, ba din contră. Deci chiar nu l-am simțit gras pe ten. Mi se pare că... Seamănă foarte mult cu cel de la, tot de la Catrice, cu HD Liquid Camouflage, parcă se numea, da. Seamănă foarte mult la, la textura, adică tot așa, la fel de fluid și acela, cu toate că acela parcă este puțin mai matifian decât acesta, mi se pare. Și mi se pare că acela parcă se potrivește mai mult unui ten gras, Că usucă puțin, nu neapărat usucă, dar este mult mai, are și o acoperire mult mai mare, este matifiant până la urmă, ăla mi se pare că este chiar pentru ten gras. E, acesta fiind hidratant, cum să vă zic, ăsta este varianta hidratantă a celui, <laughs> a celuilalt, deci cam așa le văd eu. Dacă vreți să vă zic o părere, de exemplu cu ăsta m-aș da iarna și cu celălalt m-aș da vara. Cam așa, înțelegeți ce vreau să zic, cu toate că și acesta cred că este super potrivit și pentru vară și pentru iarnă. De preț n-am ce să mai zic, oricum produsele de, de la Catrice sunt super accesibile, 33-34 de lei, îl găsiți peste tot, îl găsiți în DME, îl găsiți pe Notino, îl găsiți și pe Mag, l-am văzut și bănesc pe tot felul de site-uri din astea cu produse de, de make-up. Îmi place mult de tot. Mi-a plăcut cum s-a așezat, mi-a plăcut cum a acoperit, îmi place că nu mă ține fața de el, nu mi încarcă te nu arată foarte bine, poate, poate fi purtat zilnic așa, nu știu, fiind un fond de ten lejer și cu acoperire medie, este, da, e ok, îmi place mult. Bun, acum, astea sunt concluziile mele, o să continui și eu să mă demachez pentru că ar fi cazul. Acesta a fost clipul meu de astăzi, sper că v-a plăcut review-ul sau, mă rog, testul la care am supus acest fond de ten. Lăsați-mi în comentarii să ne spuneți dacă voi l-ați folosit sau dacă vreți să-l folosiți sau dacă, nu știu, dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, habar n-am, dacă sunteți curioase. <coughs> Dar, da, uite că eu acum sunt curioasă și de pudră și de anticearcă. Hm, probabil o să le iau și pe acelea ca să le încercăm tot pe aici, pe YouTube. Gata. V-am zis, lăsați-mi în comentarii părerile voastre și... Da, îi iubesc. Gata. Acesta a fost clipul meu de astăzi. Vă mulțumesc mult de tot că v-ați uitat și noi ne revedem duminică. Vă pup! Pa, pa!